Nu har jag varit och sett program till folk alene och ska till landsbyen. Jag hade rest med fly från Norge till andra sidan av jorden. Helt till sidan av för att besöka bestemor min som var sjuk. Da jeg var liten bodde jeg på nøy i Stillehavet. Jeg bodde i et hus som familien til mammaen min bygde. Da jeg var fem år måtte jeg flytte til Norge fordi det kom farlige orkaner. Jeg gledet meg veldig til å komme tilbake. Det var spännande då vi fick öje på Funafuti som är huvudöja i Tuvalu. Tuvalu är ett av de minste länderna i världen. Det har nio taler som det bor 10 000 människor på. En av tal är en grund med många små öjor. Bestemor min fackalej sang ofta för mig då jag var mindre, men nu var hon väldigt sjuk. Tre timer å fly fra Fiji til Tuvalu. Å fly fra Norge til Fiji tok 30 timer. Vi landet på Funafuti, men Fakalei var på sin atoll. Mens vi ventet på at skipet skulle gå dit, døde hun. Tuvalu har bare ett skip som går en gang i måneden til Nuklear Lake. Nuklealai er atollen som bestemoren min og vi bodde på. Først seilte vi inn i Funafutis lagune, så kom vi ut på havet. Vi seilte hele natten, og tidlig i morgen var vi utenfor korallrevet til Nuklealai. Det går ikke an å kjøre skipet inn i lagunen, så vi må ta småbåter. Det var veldig skummelt da vi kjørte gjennom de store bølgene. Det gikk heldigvis bra. Det var bra å være fremme. Nuklealai er en atoll med ti små øyer. Alle ligger i ring rundt lagunen. På den andre siden av lagunen, det er øya der jeg bodde når jeg var liten. Det bor ingen der nå. Jeg er så tørstig jeg har lyst til å drikke vann fra en grønn kokosnøtt. Den ser ikke grønn ut, men de har tatt av det grønne skallet. En grønn kokosnøtt er en kokosnøtt som ikke er helt moden. Gravet i Fakale ligger på enden av øya, et stykke unna landsbyen. Barna her i Tukalde sier at hvis man ikke går med håret, i strikk så kommer sprøkelsen om natten å dra deg i håret. Allerede den første dagen merket jeg at det var noe annerledes her i Tuvalu. Barna i Tuvalu tror på sprøkelser og gjenferder og sånt. Nå er vi ved huset til åkeren min som heter Mao, som sitter der borte på kameraten. Mao er en snill og kul onkel. Kameraten hans har klatret opp i en palme og hentet kokosnøtter. Det som er inne i kokosnøttene er så godt å spise. I umodende kokosnøtter er kjøttet veldig mykt. Det er god mat for babyer, og jeg spiste visst masse når jeg var liten. Her bor tanten min da med Longa. Men hun er ikke hjemme akkurat nå. Her er åkeren der de dyrker taro. Taro er en slags grønnsak, og jeg synes den smaker litt som en potet.
Nu er vi i landsbyen, og her bor det 300 mennesker, og det er kusina min lengse. Og der er tremningen min. Lengse fikk en hjerneskade da hun ble født, men hun er veldig grei. Her borte er huset til bestefaren min. Før var det bare palmehytter, men nå er det hus av sement eller treplater. Huset til bestefar ligger ved stranden, og jeg synes det er stort. Det har ett stort rom og to små på hver side. Og her er bestefaren min tilbake. I kveld så skal vi ha begravelsefest. Det foregår masse i huset akkurat nå. De lager mat, lager masse ting. Noen av damene skreler brødfrukt som gjestene skal spise. Brødfruktene henger på kjempestore trær. Man dytter dem ned med lange stenger. Noen har fanget fisk og noen skreler papaier eller poteter. Noen har plukket breiner i skogen. De skal spises. Hele familien min er i farta, men noen tar pauser av og til. Her er broren min, Olav. Ola har aldri vært i Tuvalu, så dette synes han var spennende. Kiriana har vært ute og fisket hele natten, og nå sitter han og koser seg med en av fiskene sine. Jeg synes råd fisk er kjempegodt. For meg var det veldig spennende, for jeg lurte på hvordan det var blitt der. Jeg kjente meg litt igjen, men noe var helt nytt for meg. Det var hyggelig å treffe familien igjen, selv om Fakalei var død. Jeg har fire onkler og fire tanter, og har nesten av et trettig kusiner og fettere. Nå skal jeg bort til tanta mi. Det er en pen øy, men det er tagging her også. Ja, nå må jeg passe oss for så vi ikke får kokos ned til huet. Her er butikken. Tante Amita Mellunga jobber i denne butikken. Det er den eneste butikken på øya. Man kan få kjøpt tyggis, men ikke brød eller melk. Varene kommer med skipet en gang i måneden. Tante Tamilonga har tre barn, og mannen Silo er sjømann. Jeg skulle bare hente nøkkel til mamma. Det er kjempefint på Sandstranda, men det er ingen som har tid til å være der. Alle er opptatt med å lage mat. Mye av matlagningen skjer i kjøkkenhytta til bestefar.